அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது ஐந்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் இந்திய அரசின் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில் உதகையில் பழங்குடியினர் கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி தொடக்கம் இந்திய அரசின் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில் உதகையில் பழங்குடியின கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி தொடக்கம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் பால மாருதிராம் ஆசிய யோகா போட்டியில் தங்க பதக்கம் வென்றார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் பால மாருதிராம் ஆசிய யோகா போட்டியில் தங்க பதக்கம் வென்றார் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் விதிஷா நகராட்சி தூதுவராக சஞ்சு ஸ்ரீவஸ்தாவா நியமனம் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் விதிஷா நகராட்சி தூதுவராக சஞ்சு ஸ்ரீவஸ்தாவா நியமனம் உலக அளவில் அதிக அளவில் உழைப்பவர்கள் மும்பை வாசிகள் என சுவிட்சர்லாந்து வங்கி தனது ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் அதிக அளவில் உழைப்பவர்கள் நம்ப மும்பை வாசிகள் என சுவிட்சர்லாந்து வங்கி தனது ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் தடை என தமிழக அரசு அறிவிப்பு இதில் பால் எண்ணெய் தயிர் போன்ற பொருட்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பொருள் பிளாஸ்டிக்கை உபயோகிக்கலாம் எனவும் அறிவித்துள்ளது வண்டலூர் அடுத்த ஊனமாஞ்சேரியில் காவல் உயர்பயிற்சி மையம் சார்பில் போலீஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் திறக்கப்பட்டுள்ளது வண்டலூர் அடுத்த ஊனமாஞ்சேரியில் காவல் உயர்பயிற்சி மையம் சார்பில் போலீஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் திறக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான பசுமை விருதை பெற்ற கல்வி நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்லூர் விஐடி யூனிவர்சிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான பசுமை விருதை பெற்ற கல்வி நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்லூர் விஐடி பல்கலைக்கழகம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பெண்களுக்கு தலா ஐம்பது நாட்டுக்கோழிகள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு அதாவது நாட்டுக்கோழியை நாட்டுக்கோழி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தலா முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பெண்களுக்கு தலா ஐம்பது நாட்டுக்கோழிகள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு சென்னையை அடுத்த திருவொற்றியூர் குப்பத்தில் ரூபாய் இரநூறு கோடியில் சூறை மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு சென்னையை அடுத்த திருவொற்றியூர் குப்பத்தில் ரூபாய் இரநூறு கோடியில் சூறை மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு நாற்றம்பள்ளி அடுத்த சின்ன மோட்டர் கிராமத்தில் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சாலுவ நரசிங்கர் காலத்து கல்வெட்டு கண்டறியப்பட்டது நாற்றம்பள்ளி அடுத்த சின்ன மோட்டர் கிராமத்தில் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சாலுவ நரசிங்கர் காலத்து கல்வெட்டு கண்டறியப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான இந்திய மிஸ் குயினாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் லட்சுமி மேனன் கேரளா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான இந்திய மிஸ் குயினாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் லட்சுமி மேனன் கேரளா ஆண்களுக்கு பேருக்கால விடுமுறையாக பதினைந்து நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என ஹரியானா அரசு அறிவிப்பு ஆண்களுக்கு பேருக்கால விடுமுறையாக பதினைந்து நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என ஹரியானா அரசு அறிவிப்பு வீர மரணம் அடைந்த இராணுவத்தினருக்கு டிஜிட்டல் முறையில் அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் பாரத்கா வீரர் அதாவது இந்தியாவின் வீரர் என்ற செயலியை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்ய உள்ளது வீர மரணம் அடைந்த இராணுவத்தினருக்கு டிஜிட்டல் முறையில் அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் பாரத்கா வீரர் அதாவது இந்தியாவின் வீரர் என்ற செயலியை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்ய உள்ளது நிபா வைரஸ் காரணமாக கேரள மாநிலத்திலிருந்து வரும் பொருட்களுக்கு சவுதி அரேபிய நாடு தடை விதித்துள்ளது நிபா வைரஸ் காரணமாக கேரள மாநிலத்திலிருந்து வரும் பொருட்களுக்கு சவுதி அரேபிய நாடு தடை விதித்துள்ளது கிரெடிட் கார்டு நிலுவைத் தொகை மியூச்சுவல் பண்ட் வெளியேறும் கட்டணம் போன்றவை ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வரும் என அறிவிப்பு கிரெடிட் கார்டு நிலுவைத் தொகை மியூச்சுவல் பண்ட் வெளியேறும் கட்டணம் போன்றவை ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வரும் என அறிவிப்பு திரிபுரா மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பழமாக அண்ணாசி பழம் அறிவிப்பு திரிபுரா மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பழமாக அண்ணாசி பழம் அறிவிப்பு டெல்லியில் உள்ள மேடம் டுசார்ஸ் அருங்காட்சியகத்தில் விராட் கோலியின் மெழுகு சிலை திறக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் உள்ள மேடம் டுசார்ஸ் அருங்காட்சியகத்தில் விராட் கோலியின் மெழுகு சிலை திறக்கப்பட்டுள்ளது உலக கிக் பாக்சிங் போட்டி நடைபெற்ற இடம் ரஷ்யாவின் அனபா நகர் 
இந்த உலக கிக் பாக்சிங் போட்டியின் எழுபத்தி ஒன்பது கேஜ் பிரிவில் சென்னை மாணவர் வசீகரன் தங்கப் பதக்கம் வென்றார் உலக கிக் பாக்சிங் போட்டி எழுபத்தி ஒம்பது கேஜ் பிரிவில் சென்னை மாணவர் வசீகரன் தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இதே எழுபத்தி ஒம்பது கேஜ் பிரிவில் சென்னை மாணவரான அருண் தனிஷ்க் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார் இதே எழுபத்தி ஒம்பது கேஜ் பிரிவில் சென்னை மாணவர் அருண் தனிஷ்க் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார் அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை அதிகாரியான கெல்லி சாட்லர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை அதிகாரியான கெல்லி சாட்லர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் உலகில் அதிகம் சம்பாதிக்கும் விளையாட்டு வீரர்கள் பட்டியலை போப்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் பிளாய்டு மேவெதர் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர் இரண்டாம் இடம் லியோனல் மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா நாட்டைச் சேர்ந்த மூணாவது இடம் கிறிஸ்டியானா ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்தார் இதில் எண்பத்தி மூணாவது இடத்தை இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி இடம்பிடித்துள்ளார் இந்த உலகில் அதிக சம்பாதிக்கும் விளையாட்டு வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்த ஒரே இந்தியர் என்ற பெருமை பெறுபவர் விராட் கோலி இதை வெளியிட்ட நிறுவனம் போப்ஸ் பத்திரிகை காவிரி ஆணைய இடைக்கால தலைவராக மசூத் உசேன் நியமனம் காவேரி ஆணைய இடைக்கால தலைவராக மசூத் உசேன் நியமனம் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதம் ஆர்பிஐ உயர்த்தியது ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதம் ஆர்பிஐ உயர்த்தியது தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ரெப்போ வட்டி விகிதம்னா என்னென்னா வங்கிகள் ஆர்பிஐடம் இருந்து வாங்கும் குறைந்தபட்ச கடனுக்கான வட்டி விகிதம் தான் இந்த ரெப்போ வட்டி விகிதம் என்பர் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜூன் ஐந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜூன் ஐந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதேனும் டவுட் அல்லது கமெண்ட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்